Hawa watu wawili kwanza watrustian wanasema ule mama anasema huyu jamaa anaweza lipa na ni ukweli. Huyu KRJ anaweza lipa, KRJ anaweza lipa watu wa, waseme hiyo kitu iende opposite. Hiyo anaweza tetea mama. Nini? Hata mama Ivone. Mama Ivone I think ni mmoja tu. Kuna huyu jamaa kwa na watoto kama ni wengi bro. Blick that hiyo miaka yako nayo si yake. Ah, uh, kulingana mimi naona ni mzee. Si hizo. So he's a liar. Eh, uh, huyo jamaa ni kama aliwachocha hapo. Ni mzee wa kitambo. Unajua kuna time mzee anakaanga china na nipigia story za siji Moi, siji vile Moi alikuwa na siji wa nini, siji maziwa Moi, siji zilikuwa kala gani. Hello guys, this is Mr. A lot more your senior Udaku reporter. And of course, a lot more is coming. Niko maeneo fulani nikicheki maeneo ni ya Casavera nimekuja kupiga story na mzee mzee ambaye you guys have been requesting kabisa pale kwenye DM mmejamu kisema kioko tuletee rafiki wa karibu wa KRG the Don mzee Dufla mwenyewe na you know what your request is my command always so mzee ah inakuwaje mzee mzee Sema yes belize. Yes yeah, belize. <laughs> Unasema je mzala kini? <laughs> Naoma sana kini. Mambo iko aje? Mambo iko best kabisa. Eh. Tuko fresh. Eh. Tunashukuru manze. Eh. Eh, kila kitu iko sawa. Eh. Mm. Ma, uh, mziki unasukuma kabisa? Mziki tunasukuma. Eh. Sunaona vile tunafanya kila siku. Mm. Uh, we are trying to create new things. Yeah. Uh, you know. Just kubamba wase. Eh. Eh, unajua new vibe. Mm. Uh, you know. Yeah. Mziki iko. Eh. Mm. Unajua niliona uh, anaitua aje. Kaspul akisema <laughs> akisema ulitoka mzee ukaenda kwa Jiman kwa Guardian Angel unajua Kaspul <laughs> Kaspul ni msewa kukimbia na trend sasa hii hata sio mimi ni sema mtu mwingine yote tu aseme kitu utampata sio jamali unamnampatanga pale kwa ile street yake ile yeah. atakuwa tu na jambo la kusema so Kaspul kama sasa yeye ana aliongea about Jiman hata akutaka kujua like mi na Jima tulikuwa tunafanya ni cause hiyo time tukifanya akiongea hata ngoma yenye Jima nalitoa hiyo project tulikuwa tunafanya na Jima yeah so hiyo mm, ngoma tulikuwa tunafanya na project tulikuwa tunafanya na Jima Kasupul mwenyewe alikuwa anajua hakuwa anajua hata hiyo time akiongea hiyo story niliona akiongea hiyo story ngoma iko imetoka so yeye yeah, alikuwa anasema na dance kwa TikTok ya Guardian but bila yeye kujua we were working on something yeah so Kasupul Kasupul ni Kasupul tu yeah, ule ni comedy ule <laughs> ule ule ni ule jamaa zuri ama ule jamaa anakuwa kama wewe ni kama ule ni kama ni kama mwanafunzi wa industry ule yako mahali anachukua notes eh, eh anakoka mahali tu kwa kona fulani ana kaa tu mahali anangoja oh nani aseme nini ama aone nini mahali achukue notes alafu aite kioko ama aite wengine wakwambie kuji kona ni kona story kujeni <laughs> ule ni mwanafunzi wetu so ni sawa acha elele ni student wenu eh, ni student si ndio tunampe kazi so sasa hii meli atangoja ataona hii pia anajua kesho Ata, lazima atakuwa na la, la kusema so <laughs> tumemzoea nishamzoea mimi Ebu, tell us about your relationship na Jiman because kitambo you know, we never used to see you guys together yeah. mimi nimeanza kuona pamoja juzi uh, i mean during wakati wa project yake ya gharama na Ross Muhando mm. tell us about that uh, unajua kuwa mabeshte kwa hii industry sa zingine si lazima mpige picha ama muonekane kila time pamoja you know we can be friends but maybe atukwangi na time pamoja but time yenye tuko pamoja unajua mkiwa pamoja na msi capture moment ama mpigo picha nyinyi mtu mtaona unaona but mimi na guardian tumepatana sana cuz tunakuwa tukienda studio moja for some time ni mse pia tumekuwa tukifanya tumekuwa tu kwa talk le, something you know kuna ile kimaisha tu kibeshte so hii e, e project i think do imefanya sasa watu wakatujua like wakakuwa waka like okay kwa mtandao kwa wakatuona waka pamoja because sasa hii tuliweka on online like tukaona kutoka kwa you know aka post tukapiga picha nini kwa sababu i was associated in, in the project in one way or the other mm. yeah man ati uh, niliona ni wewe ulitafuta malikia Ross Mohando yeah Ross Mohando ni best yangu ah Ross Mohando ni she's my zandani hizo hizo zandani hizo ndio mnaita zandani <laughs> yeah Ross Mohando ni best yangu yeah. for so many years uh, so mimi pale nilisaidia tu guardian guardian alikuwa angepata rose So I was there to you know to just to link Guardian yeah. 
with Rose kwa sababu mimi Garda ni mimi ni fan wake napenda vile ana you know amebaki kwa hiyo gospel baada na skuma na Rose kwa ile side nyingine pia amekuwa kipush amekuwa pia kibless wa Kenya sana amekuwa pia dear to Kenyans by the way wa Kenya wana support sana so mimi nikauliza tu Garda mbona hamjaifanya ngoma na huyu Rose akaniambia mwanzee ati hajai jua vile atampata eh nikamuuliza kumpata Rose ni bestie yangu Garda ni mwenyewe alikuwa anaamini anaona mimi ni analiteko comedy you just expect dufla na Rose mwando wapi na wapi So nilipiga tu simu hapo tu tukiwa tumekaa nikam call na na WhatsApp kwa sababu alikuwa Tanzania akaniambia ah, do fulani nini tu kaambia kuna kijana wangu fulani nataka umsaidie mfanye kazi anaitwa Guardian akasema ah, namjua ule nimemmsikia nikamwambia sasa mimi naomba umpe ka, umpe collab akasema kwa heshima yako mimi nitafanya na ikakuwa kwa heshima ya Dufla. Eh yeah, akasema atafanya na ikafanyika. Ah mzee zandani sheke. Eh? <laughs> <laughs> yeah man. So hivyo so tukapanga alikuwa alikuwa akasema ilikuwa kama katikati ya mwaka katikati ya mwezi I mean. Kama around 15th. Akasema hiyo month nyingine 16th I'll come to Nairobi especially for your project. Gadi namwambia naona kama na joke. Gadi naona zama hapa na dufla manzi wongo. Rose ametoka mpaka Tanzania amefika bado Gadi anaamini. Na size wako na Nairo. Na kwa hapa mimi nishajua unajua mimi sasa mimi ndo nilikuwa na communicate naye. Like I hakuna hakuna vile naweza naweza yani mimi nilikuwa sure so but sasa Gadi unajua alikuwa anaona ni kama manzi juu yao ongei naye. Sasa vile Rose amefika alifika nikam nikam nikamlete Garden aliamini Rose sasa ile Rose ako kwa njia na mwangalia kwa kwa map hivi na mwambie ndio yeye amefika hapa ndio amefika hapa hiyo time ndo Garden anaamini sasa Rose anakaa mm. eh. ah katika maisha kumbuka kuweka kumbo kumbo ah mbaya ile mzee ile ni kale sana mzee kutoka muachie mambo yamechemuka mm. yenye KRG alikuweka ndani pale yes. na William Samingi anaitwa yule msanii mwingine anaitwa Daddy Andre yes Daddy Andre yeah. atujaona ukiachilia any other project any solo yeah. project it's been long man eh, na wakia project yangu a very uh, a very serious project naweza sema kila mtu sahi ana expect dufla atoe banga yeah. atoe ngoma ya club atoe ngoma nini but there's something i'm really working on kwa sababu uh, kuna kitu kuna statement ada, kuna statement nataka ku, kuweka kwa sababu nimefanya mziki for so many years nime release mabanga nime release ngoma you know the club nime release ngoma zimeenda pia zimepita you know in ya like you know outside Kenya so sasa this this a point nimefika kama msanii it's not about to release mziki sasa anymore i want to release a song that is ni statement ngoma yenye mtu a expect si hata mtu hata msanii tu hata msanii a expect dufla release ngoma kama hiyo lakini ni, ni kitu unique na ni kitu ina ukisikiza utajua huyu jamaa alikaa chini aka aka, aka take time kama hapo na hii si ile tu tunaenda kwa kwa studio tuna create banga tunatoa kesho this is a song that i know it a bless wasi wengi na pia itakuwa something different kwa career yangu so that's what i'm working on okay yes fantastic ile story ambayo imefanya ni kutafuta dufla of course ni ya ni ya KRG the don Uh, plus the baby mama the alleged baby mama mm. and the alleged daughter because wasema wamesema you know what kuna umsi anajuanga KRG sana dufla diligan wakasema ni kutafuta na basi nikakuleta kwenye show yeah. who is KRG to you kwanza wale wanasema kujua eh, kujua KRG sana ni ngumu huyu ni mtu wewe kioko wewe si wewe rafiki yako si wewe unapata na don sana kila huyo mzee si unapata na huyo mzee Wewe mimi unajua ni mzee mambo mingi ako na vitu mingi viche ficha anasema hivi leo kesho wako hivi. Okay, KRG ni rafiki yangu. KRG ni rafiki yako? Ni rafiki yangu tu lakini tulikuwa tu before tulikuwa marafiki tumekuwa na mambo mob. Hata watu unajua kwa mtandao tulikuwa na vitu na issues mob na don kwa sababu yeye ni mtu anamkalewa anasema hivi na mimi na feel the other way. Na mimi ni ule mtu siwezi nyamaza when my opinion hawezi hata kama wewe rafiki yangu hawezi hawezi alter my opinion kwa sababu wao umesema yako I have, I have the right to say my 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 side like you know so sometimes tunakosana ngajua hiyo story jua naamka anasema hivi na mimi na feel hapana fai kwa hivyo we bro na hapo umeenda sana you know so kwa mtandao tumekuwa na vitu moja mbili tatu which inaeleweka but generally sisi ni ma, sisi ni wale wa say yeah, ule ni boy, ni boy wangu yeah so uh, umesema ni rafiki yako kumaanisha marafiki wanajuanga vitu zingine wanajuanga vitu mingi sana za rafiki yake mm. right Ah, uh, mlijiona na KRG lini? KRG mejiona naye kama sasa mimi nilijiona KRG 
2013. Like 10 years ago. 10 years ago. Yeah. yeah. 10, 10, 11 years. Mm. Yeah, so hiyo time ya alikuwa atajaanza muziki, ya alikuwa na alikuwa manager wa wasani. Mm. Yeah, so hiyo time ndio kina Aru alikuwa anaanza nani? Hiyo time. Mm. So pia mimi ndo nilikuwa naingia sasa kwa muziki. Mm. Na pia mimi siko ndo nilikuwa natafuta sana. Nilikuwa kwanza kuna studio yenye ilikuwa studio. I think ilikuwa studio yake ilikuwa part of the studio. Mm. Nilikuwa naenda huko South South Sea. Mm. So hapo ndo tulijua na naye kidogo kidogo lakini sasa tu kwa ile close sana but tuko tunapatana tu studio nini. Yeah. Lakini sasa yenyewe ni washikaji kabisa. Sasa hivi sasa hivi ni mabeshte. Naweza sema hivi kwa sababu tuna spend a lot of time together and also we have so many things we are doing together. Yeah man. So uh mkiwa piga story na mzee maybe mshaidzungumzia story za shule kwenye alisomea mwaka yenye alisoma. Eh hey, story na kuaga okay tushaizungumzia but huu mzee ndio maana namuita mzee. Huu jamani ni kama nikimpima hivi bro ni mzee wa kitambo unajua kuna time mzee anakaanga china na nipigia story za siji moi siji vile moi alikuwa na siji wa nini siji maziwa moi siji ilikuwa kala gani siji after hapo alikuwa anatumia hiyo kitu kufanya naye wewe ni kiarji sasa eh hey, ananipanga hiyo story na mimi hiyo story ya maji, maziwa moi mimi sijaipata yeah. mimi sikuipata so mimi ushangaa kwa nini jamani wa lini na akiangalia kwa na nikiangalia id yake vile ananiambia yeye ananiambia yeye mimi nimemwacha na mimi yeye ameniacha na mimi na 3 years Three years unajua jamani. So because uh, anasema kwa 32. Ya yeah, 32. Kwa hivyo huko 29. Mimi niko 29. Sasa yuko 29. Yes. Mimi na mimi ndo naingia 29 sasa. Lakini anakupea story za? Anapatia ah, story za moi huko za huko bif, before kafi huko. Nikisema before kafi ni before. Mm. Nikitwa BC before Christ. Before Christ ni BC. Eh. Yeah. Ujamaa ni pia story za kitambo sana. So mpaka mimi fika mahali na muuliza na wewe Buda. Eh hey, jamaa, na ni kama wewe ni msahe. So paka mimi uanga na nichanganya. Sasa nikiangalia ID na vile huyu jamaa hizo story sasa zingine anaipanga. Pia mimi nakuka confuse na story ya 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 ya, ya, ya miaka. So for me hiyo story ya miaka siko sure na pia. Eh juu so, mimi naona ni mzee kuliko hiyo vile anasema. So unaona kama kwa ngapi hivi mzee? Uh, anakuwa anaweza kwambia namba zake 36 kwenda juu pale. 36 hapo. Yeah. Eh. Ni, lakini ukimwona Bora ka hizo 36 of course ala ka tutu na ama ama ni ama huyu jamaa anatumia damu gani unajua nilisikia ngao sema watumia na zile reptiles blood ndio wazeki <laughs> ama huyu jamaa ni reptile atujui yeah. like before because vile anakaa akai mzee sawa lakini ni mzee vile like the way he talks vile anaongea vitu anakuwa game anakuwa nazo anasemanga vitu vile wewe upanga mambo hata sisi tunamuita mzee sisi tunamuita mzee Hata mimi namuita mzee. Sasa ni mzee yani ni ujama mzee ni mzee lakini sasa kwa miaka amefinya. Mimi naona amefinya. Anaweza kuwa anacheza hapo 36 hapo kwenda hapo. 35 36 hapo. Huyo mzee amekula miaka. Ako na miaka huyo jamaa. Yeah. Ni ile tu sasa sijui ana hizo miaka kwa 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 angalia uwezi muona ako na amezeka. Mm. Lakini kiukweli mimi naona ako na miaka mingi cuz the stories and the way he, 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 you know ana ana reason na nini ni mzee. Kasipula alisema in two or two uh, Kiarjia alikuwa na garage Kilgoris. Uh, Kiarji kinda confirmed that. Then uh, the same time Kiarji anasema alikuwa mwanafunzi alikuwa 11 years. Hizo mm. mambo zinaada. Sasa 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 umenielewa? Huyu jamaa ndio nimekwambia Kiarjia kuna vitu kuna mali kuna mali anatupotezea hapo. Cuz kama ulikuwa na garage tu tu na maana ni mtu mzima. Wewe niambia tena tu tu ulikuwa tena shule kama ulikuwa na garage you are already wewe ulikuwa ushakuwa mtu mzima unawaka so na kama alikubali alikuwa na garage then that guy is old man wewe jamaa ni mzee bana eh jo ni mzee eh ni mzee akona miaka yake acha tu mambo miaka naye acha kudindi kukata kukata akubali kabisa kabisa ye ni mzee tunakubali ndio hata sisi tunamuita mzee hii mambo yengine tujue vile tunapambana naye sasa yeah man so what you are trying to mean he lied to the public that hiyo miaka yako nayo si yake ah uh, kulingana na mimi naona ni mzee si hizo so he is a liar eh uh, huyo jamani kama aliwachocha hapo kimiaka naye ni kama aliwafunga kamba aliwafunga kamba cuz pia mimi unajua unajua mi, miaka unajua ni ukipata sasa hiyo kioko pata na mzae fulani yako na kama ka 40 hivi vile ana reason na vile sisi na reason they are two di, those are two different people Hiyo ni hiyo ni era tofauti. Hiyo unapata? Ni kama unajua bro miaka, unajua mimi kuna siku nishatoka hapa nikapatana na ni kama kupatana na mtu mfupi. 
na ni mzee. Unajua ukimuona hivi mfupi unaona ni mzee, ni kijana mdogo. Eh, ni kama sasa upatane na Mwala yule. Inspector Mwala. Upatane na hapo. Si utafikia ni kijana kadogo hata utamuita. Niaje? Si hata mimi nishakosea nikaenda huko sidi nikamwambia ni niaje ni niaje kijana. Eh ile book hata wewe unaweza jibu hata unaweza fikiria vile alinijibu. Mimi ni kijana, mimi ni kijana yako. Majibingi hivyo. Na ka kijana yako mimi. Mimi na ka kijana yako. So yeah. Lakini ukimuona hivi anaka aka kijana juni vile ameumbwa vile yako you know so sa, so pia huyu mjamaa huyu mzee huyu mzee pia yako KRG pia yako yako maybe yako hivyo ni mzee lakini ukimuona juni mjamaa amekonda nikajaba akakonda hivi kamwili ni kadogo lakini vile jamaa wako vile reason and reason na nini ni mzee ni mtu anacheza hata ma 37 huko yeah man so mkipiga story na boga KRG Aje kuguzia kwa na mtoto mahali alizanga kitambo. Hey bro. Mm, Siji ni semi aje. Eh, Uja maa. Ushe kana mzee kwa gari, kwa gari moja for some time. Anakuwa kakila msiku kila siku kwa simu. Anakombana huu na huu mama. Anakombana na mama mwingine. Anakombana na mama mwingine. Mara anatuma pesa. Anatumia siji school fees. Anatuma siji nini. So, kwa ni unatuma. Ok, awa ah, mama ote anakombana na wawo. Na hiyo school fees yo utume, utumia nani. So mimi hata hata hii list hata huyu I think ni mmoja lakini hata mama Ivone mama Ivone I think ni mmoja tu kuna huyu jamaa kuna watoto kama ni wengi bro kuna watoto wengi sana anaongea hivi kwa simu bro oh shaka na yeye kwa gari siku moja for two kwa simu tu kwa simu malo anagombana na huyu hujatuma hivi hujafanya hivi mara tuma hii tuma school fees tuma nini unatumia hii okay hii pesa tu ya kutuma kila siku ni kutuma pesa ni kina nani au unatumia pesa daily kwa mimi na kuka na yeye mimi nashangaa sasa ngine tunajiuliza hizi pesa huu tuma daily mzana anatumia na unatumia mtu kwa pesa kwa nini na ni wa mama fulani unawapi guest juu naongea na wewe naongea na so mimi i, I can't siezi judge you so lakini mimi naweza sema kuna do wewe utoa sana na ni ya wa mama ya watoto so hata even maybe ni ni mmoja tu wa, kwa wa watoto wa mzee yeah, so so unajua kila KRG na mama Ivon kila mtu akora story yake Yes. Because KRG kwanza alikuja akasema hajakataa mtoto na hajakubali. Juzi akasema amekataa mtoto si wake. Yes. Mama Yvonne aya kwa na story yake anasema mtoto ni wa mzee. Mm. Ofichi unajua yeye yeah, anasema yeye ni mama na mama anajua mama, mama mtoto. Uh, yes. Nani anatuambia kweli? Uh, I think unajua watu wawili. Oh KRG na wewe mama Yvonne. I think hao watu ndio wako na ukweli. Unaona watu wawili? Tukiwa shuva until two to wake kwa. Na nani huyu mama si alisema walikuwa naishi wapi Dumberi 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 kwani ni wapi kioko si ni hapa si kioko tunaweza funga siku moja tu safari na yeye twende hapo mahali mamzee alinasema kama alikuwa naishi twende tu hapo na wewe tuangalie tuambie hapo ndio tuko huyo mama atuonyeshe hapo ndio alikuwa naishi na huyo mzee waje bro ukiyama mahali uwezi yama na kila kitu unaweza acha hata ngoza hapo hata kama ni kiatu <laughs> kuna vitu kuna vitu unaweza sahau huwezi beba kila kitu ukiyama mahali so twende tu hapo atuonyeshe ni hapo ndio mzee alikuwa naishi atuendeshe hizo ma document za hiyo ni mtoto ma vile alikuwa amezaliwa ni nje kuna vitu kuna vitu fulani mtu usahau lakini maybe sasa hiyo mzee akumbuki unanipata twende tu hapo si dumberi ni hapo mzee so kioko tunapanga tunaenda hapo tunaangalia tunamaliza hii mambo kabisa kabisa ndio tujue kwa sababu hapa kuna watu wana hawa watu wawili wanatugoroga ndio sasa hii hatuwezi sema mama Ivona anaongea uongo kwa sababu pia mimi huyo mzee si muamini sana Sina kwambia mimi mambo yake na masimu na wamama nini ako na vitu mingi zenye ni mtu wa masiri sana. So anaweza kukwambia nusu nusu anakwambia moja moja anakwambia ingine anakwambia ibi. So pia siezi siezi sema ati ni uongo. Yes kwa sababu ukiangalia kwa mtandao pia hata vile huyu jamaa anaka huyu mtoto anafanana na huyu mzee sana bwana. Eh say what? Eh hey, wanafanana bwana. Hey paka sasa mpiga mimi mwenyewe nikasema mbona si uchukue tu mtoto kabisa kabisa si, si ujatangaza hajai tangaza kwa na kadota. So akiwa na akipewa dota mkubwa hivyo si hata ni advantage kwake. Yes. Kwa hivyo wewe unamwambia achukue mtoto. Si, okay, mimi kimimi kimimi huo mtoto tukipewa siwezi kasa. So mimi ni ataniambia mimi niko kwa huo mtoto. Mm. Ah na ruga nachukua kabisa kabisa. Eh. Yeah. Yeah. So mi, ni mimi sasa kioko vile nilikuwa na nilikuwa na watch hiyo uh, the, the the last kipindi mlikuwa like hiyo drama ile. Ile, ile 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 drama ile. Na niliangalia hii maneno yote nikaona kioko wewe ni kama wewe wewe ndio master hapa. Hawa watu wawili kwanza watrustian wanasema ule mama anasema huyu jamaa anaweza lipa na ni ukweli huyu huyu KRJ anaweza lipa KRJ anaweza lipa 
watu wa, waseme hiyo kitu iende opposite hiyo mm. naweza tetea mama so sasa mtu anaweza kusaidia hapa hii story ni, ni mimi na wewe kioko mm. ndio tutatafuta hiyo mambo ya DNA mm-hmm. tupange mm-hmm. unajua DNA siku hizi unangoa hata mtu kanywele tu yeah, si lazima hata damu mimi tangoa mzee kabisa kabisa kwanza zake ni mingi na zake ni mingi zinaona ile afro yake si tenda tu ile ile wigi yake ile mm. Tangoa tu kat at wig ile wigi yake ile yeah. ningoe tu kat yeah. sio jesi atalala tu tamali tu tafanya tunajua tu vile nitafanya utafiti yangu ningoe mm. alafu wewe uite ule msichana mm. twenty to pime hiyo maneno mimi na ngapi mimi na chini ya maji eh chini ya maji hiyo ni mambo yangu na yeye tunafanya chini ya maji alafu sisi ndio tunakuja sisi tunakuwa na result yetu na wao kuwe na yao sasa wakati wa kutangaza tukiweza sasa ile kichebukate tunaona sasa sisi ndio chebukate hizi ndio sisi ndio kusema kweli unajua sasa hizi ndio sisi ndio sasa sema hii si yetu ndio yetu ndio au kweli kwa sababu si mimi yetu tutakuwa ni real vile iko hivyo ndio tutaileta kwa hivyo hii result ya DNA mimi na wewe ndio tunafaa kutangaza si mzee si mzee ama huo mama kwa sababu ukiangalia hiyo interview walivyo walikuwa wanaongea they don't trust each other hakuna mtu anaamini mwingine anaweza sema fanya ukweli mzee pia hizi amini ule mama ata nini na mzee pia hizi amini au mama hizi pia amini mzee so neutral ni sisi mimi tangoa tu mnyole ya mzee ama kucha mahali nilete huko kabisa kabisa tumalize mkutano ama unaonaje wewe kioko mzee kisha kabisa mzee mm. ongea na mzee ongea na mama Ivonne eh, okay mimi kitu naweza unaona unaona hii story yote ina affect eh, tukileta ule ndio maana unaona hata sitaki kuongelea Ivonne Ivonne unajua anataka Ivonne ashaambiwa na mama yake ule ndio baba yake mm. Sasa hata mumuambie na hiyo ndio anaamini. Na hiyo ndio anaamini. So hizo story nyingine hata mseme aje. Ni yani kutoa ule msichana pale ni ngumu. So for now kama mimi naweza ulizo ni naweza ambia tu mama Yvonne. Sasa saa hii atek sasa zile serious action. Unajua sasa zile zile sasa zile tunakuwa sasa kama sasa tume tumetoka sasa kwa jokes mingi sana na story na story. Sasa Yvonne anataka kujua huyu ni baba yake na baba yake anafaa ku convince yeye ni huyu ni mtoto wake. So nani anafaa kucheza hiki? Ni mama Yvonne amse wawili tu wawili ama watuambie basi chini ya maji si unajua pia wanaweza amua pia waseme chini ya maji waseme by this sisi mzee pia aniambie mimi aniambie mimi huyu ni mtoto ni mtoto ni wangu kabisa mdufla na eh, wacha tu tukubali maneno alafu tusilete kwa mtandao unajua kuna pia hiyo unajua pia kuna ile maybe wanaogopa kusema kama kabisa kabisa hapo kwa mtandao walete tena walete kioko tena story iende kwa Kenya mzee nakwambia kama msichana ni wako na umeshaona hii mambo imechemoka ime sana niambie tu mimi kabisa kabisa nyuma hapa nyuma ya tent maiji hii huyu ni wetu huyu acha tu ni wetu kabisa lakini sasa ule mama ule mama tunamnyamazisha tu na fulusi si amesema ni school fees tu si ni fulusi tu ya school fees tunatoa na hii mambo inaisha na hiyo story haifikii kioko inaishia wapi make sure imefika huku watu wajue ndio <laughs> sasa Lika, lika, ina... Mr. Kivo nataka ilianzia hapa kwa hivyo ishi hapa. Ishi hapa. Yeah. But sasa unajua bro, sasa ngine ni vizuri kuambia watu another another style ya ku, ya, ku, ya kutoa story. Ndio wakishatuambia tunakuja tunawaandiki hapa kabisa kabisa. Oh. Bro, tufanye Nitrik. tufanye hivyo. Ni trick bwana. Wewe si ndio hiyo. Tu tunawaambia sasa sisi wao watuambie huko nyuma kabisa kabisa umekubali mtoto ni wa nani? Wewe na basi wakishakubali mimi na wewe tunakuja tunatangaza. Na tunakuja na hiyo result. Na tunakuja na hiyo result ya DNA. Pop! Ime, mambo ni kii mambo ni kii bro shikilia pande ya mama waje mimi nishike upande mwingine okay yes asante sana mzee kioko yes bilis yes bilis <laughs> ofreda ofreda ana tunaenda kushi kuna tunaenda ku shoot sai eh yeah. ofreda tuna shoot sai so wale wasa ofreda mm. so je sisi ile ndio yetu ya kuongea yeah. hata pale mtaisikia tuta lazima nitaulize maswali niulize huyu mzee kabisa kabisa hii mambo inakaje mm. yaman yeah, aya ah, sawa sawa thank you so much dofu asante asante na look kiatu noma thank you so much guys yaki sai eh kimba sai ulikata crocodile so guys mko ni kupiga story na mzee mzima dofla diligan ah mambo ni moto kabisa mambo imechemuka amesema maybe mtoto ni wa mzee lakini ni kama anatetea yule mama ni atuelewe kabisa mambo ni mengi mudeni mchacha for now it is a bye bye mr lotmo is out